ஆதன் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் ஏற்கனவே எல்லை பிரச்சனை காரணமாக இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஒரு போர் நடைபெற்றது அந்த போர் நடைபெற்றதுக்கு பிறகுதான் இந்திய சீன எல்லையில் அதற்கான முக்கியத்துவம் அதிகமாக கொடுக்கப்பட்டுச்சு இதன் காரணமாகவே இந்தியாவின் சார்பாக இந்தோ தீபத் எல்லை காவல் படை அப்படின்னு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டுச்சு இதன் மூலமாக கிட்டத்தட்ட காஷ்மீரினுடைய காரோகோரம் பகுதியிலிருந்து அருணாச்சல பிரதேசத்துடைய ஜசப்லா வரைக்குமே மூவாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்குமே இந்தியாவினுடைய படை வீரர்கள் காவலுக்கு நின்றுட்டு இருந்தாங்க கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் பூட்டான் சிக்கிம் எல்லை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய டோக்லாம் பகுதியில் சீன ராணுவ வீரர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா சாலை அமைக்க முயற்சி பண்ணாங்க இதனால இதை தடுப்பதற்காக இந்திய ராணுவ வீரர்கள் வந்து முயற்சி பண்ணாங்க அப்போது இருதரப்புக்கும் இடையிலான இந்த சிக்கல் வந்து எழுபத்தி இரண்டு நாட்களுக்கு மேலே நீடிச்சது இறுதியாக சீன வீரர்கள் பின்வாங்கிட்டாங்க மேற்கொண்டு இத்தனை நாட்கள் கழித்து மீண்டும் என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாத தொடக்கத்தில் நக்குலா கணவாய் பகுதியில் மீண்டும் சீன ராணுவ வீரர்கள் உடல் நுழைய ஆரம்பித்தாங்க இதனை தடுத்து நிறுத்த முற்பட்ட இந்திய வீரர்களுக்கும் சீன ராணுவத்திற்கும் இடையில கைகலப்பை நடந்துச்சு இதுல கிட்டத்தட்ட இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைஞ்சாங்க அப்படிங்கிற செய்தியும் நமக்கு தெரிய வருது சமீபத்தில் கூட பார்த்திருப்போம் நேபாளமானது தன்னுடைய எல்லை பகுதியை கொண்ட ஒரு புதிய வரைபடத்தை வெளியிட்டாங்க அதுல இந்தியாவினுடைய சார்பாக இருக்கக்கூடிய உத்தரகண்ட் மாநிலத்தினுடைய பகுதிகளையும் சேர்த்து இணைச்சு குறிப்பிட்டு இதற்கு பின்னாடி கூட சீனா தான் இருக்கு சீனா தான் நேபாளத்துக்கு இவ்வளவு தைரியத்தை கொடுத்தது அப்படிங்கிற ஒரு தரப்பு வாதம் வைக்கப்பட்டது சிக்கிம் மாநிலம் டோக்லாம் சிக்கலுக்கு பிறகு இந்திய ராணுவர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சீனாவின் எல்லை பகுதிகளில் சாலைகள் அமைக்க முயற்சி பண்ணாங்க மிக முக்கியமா அந்த எல்லை பகுதி பகுதியில் ஸோ தொடர்ந்து இந்தியா என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த பகுதிகளில் ரோந்து பணிகள் அதிகப்படுத்துறது முகாம்கள் அமைக்கிறதுன்னு பண்ணிக்கிட்டே வந்தாங்க இதனால ரொம்ப அதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க சீனாவினுடைய அந்த எல்லையில் இருக்கக்கூடிய ராணுவ முகாமில் இருக்கக்கூடிய சீன ராணுவ வீரர்கள் அதை தொடர்ந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லடாக் எல்லை பகுதியிலிருந்து மூன்று கிலோமீட்டர் உள்ளே அதாவது இந்தியாவினுடைய பகுதிக்குள்ள வந்து அவங்க வந்து ஒரு ராணுவ முகாம் அமைக்க முயற்சி பண்ணாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாங்காங் ஏரி கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் சுமார் ஐந்தாயிரம் சீன வீரர்கள் முகாமிட்டிருப்பதாக சொல்லப்பட்டுச்சு ஸோ எப்போ இந்த விஷயம் ரொம்ப சீரியஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாங்காங் ஏரி பகுதியிலிருந்து சுமார் இரநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் விமான படைத்தளத்தில் கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்றுக்கிட்டு வந்திருக்குது சீன ராணுவ பகுதியில் இதை நாம் எப்படி உறுதிப்படுத்திருக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா செயற்கைக்கோள் படங்கள் மூலமாக இதை தொடர்ந்து தான் இந்தியாவானது மேற்கொண்டு பல இந்திய ராணுவ வீரர்கள் எல்லையில் போட ஆரம்பித்தாங்க இதை எதிர்த்து சீனாவும் எல்லையில் அவங்களுடைய ராணுவ வீரர்களை குவிக்க ஆரம்பித்தாங்க இதுதான் இரு நாட்டு எல்லை வீரர்களும் எதற்காக இவ்வளோ தூரம் குவிஞ்சாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான மையக்கரு இந்த சிக்கல் தொடர்பாக இந்தியாவினுடைய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் இந்தியாவினுடைய முப்படைகளின் தலைமை தளபதியான பிபின் ராவத் உடவும் முப்படை தலைமை தளபதிகளுடவும் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது அதே போல இந்தியாவுடைய பிரதம அமைச்சர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களும் இது தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக இந்த பேச்சுவார்த்தை நீடிச்சிருக்குது இந்த பேச்சுவார்த்தை முடிவில் எந்த காரணத்திற்கொண்டும் இந்தியா அமைத்து வரக்கூடிய சாலை பணிகள் வந்து பின்வாங்காதீங்க அதே போல ராணுவ வீரர்கள் எல்லையில் ரொம்ப உறுதியோடும் எந்த விதமான பின்வாங்கலோடும் இல்லாமல் உங்களுடைய பணிகளை செய்யுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தகவல் தெரிவிச்சிருக்கிறதா நமக்கு செய்திகள் தெரிய வருது மேலும் இது தீவிரமாகிட்டே போகக்கூடிய இந்த சூழலில் திபத்தினுடைய காரி குன்சா பகுதியில் சீன விமான படைத்தளத்தில் ஜே லெவன் ஜே சிக்ஸ்டீன் ரக போர் விமானங்கள் எல்லையில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கு இதற்கு பதிலடி கொடுக்கக்கூடிய விதமாக லடாக் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய டோலக் பக் ஓல்டி பகுதியில் எம்கே ஐ ரக போர் விமானங்களை இந்தியாவும் நிறுத்திருக்கிறதா தகவல் தெரிய வந்துகிட்டு இருக்கு மேற்கொண்டு அடுத்த மாதமே நம்ம பிரான்ஸ்ல இருந்து ரஃபேல் ரக போர் விமானங்களையும் வாங்குறதா இருக்கும் ஸோ அதுவே இன்னுமே இந்தியாவினுடைய ராணுவ வலிமையும் விமானப்படையினுடைய வலிமையும் கூட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் விமானப்படை ராணுவ தளபதிகள் தகவல்கள் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஸோ இந்தியாவினுடைய இந்த முயற்சிகள் எப்படி பலனளிக்க போகிறது இந்த கொரோனா கலைபுறத்துக்கு மத்தியில் ஏற்கனவே கொரோனா அப்படிங்கிற வைரஸை எதிர்த்து உலக நாடுகள் மேலே ஏற்கனவே இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது போர் தொடுத்துருக்குது இதற்கு மத்தியில் தான் இந்தியாவிற்கும் சீனாவுக்கும் மத்தியில் இந்த போர் பதற்றம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இது மேற்கொண்டு எப்படி போய் முடிய போகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்தா பார்க்கணும் நன்றி மற்றொரு செய்தோரும் மற்றொரு தலைப்பு சந்திக்கிறேன் வணக்கம்